মা তোমার ঈদের দিনটা সহজ করে দিলাম আমিও তো নিয়ে আসলাম সমস্যা কি বিরিয়ানি ভালোবাসে এমন প্রতিটি পরিবারের ঈদ আনন্দ শতভাগ সার্থক করতেই রাধুনী বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি মশলা বুঝছি আজকে বৃহস্পতিবার না শুক্রবার শনিবার বন্ধ বাড়ি যাবেন তার উপরে আবার আজকে আবার স্যালারি ঢুকছে তারপরে রোববার সকালে এসে স্যার গরম করবেন রাইট কীভাবে বুঝলেন ভাই আমরা এই দিনটা পার করে আসছি না বিয়ার প্রথম এক বছর বৃহস্পতিবার হইলে মনে করেন যে শৈলে জিন বর করত একটা বছর পার হোক আপনার তখন ফাইল খুঁজে নিবেন তোর শেষ কথা হইতেছে নকল করে হোক যেভাবেই হোক পাশ করে একটা সার্টিফিকেট বৃহস্পতিবার দিন আমার এই যে পিঠটা আছে না এই পিঠটার উপরে একটা জিন বসে জিন বসে শুদ্ধ বসায় বলে ওরে হাসান অফিসে কি করিস ছয়টা বাজে দৌড়তে খিচ্চা দৌড়তে তোর বউ তোর বউ তো সেজে খুঁজে বসে আছে লিপস্টিক দিছে হলুদ শাড়ি পড়ছে হলুদিয়া পাখি সোনারি বরণ পাখিটি সারি লোকে 
प्लेटर मत थे मास्कार आईलैनार रंग बिरंग नील पलिस खरस कयल एक पैकेट मेरे रूपा प्लेट तो खाली मसल मत मसल 
খুব সকাল অফিস ধরতে হবে তোমার যদি কিছু লাগে আমাকে ফোনে জানাই দিও আচ্ছা ঠিক আছে আমার কিন্তু এই যে তোমার আলু ভাজি করতেছি ডিম বাজার রাখছি আর রুটি বানাবো তুমি আর কিছু খাইবা আর মো বাজার থেকে একটা মুরগি জবাই দেই আরে না না আর কিছু লাগবো না এমনিতে কত ঝামেলা করে ফেলেছো তোর কষ্ট হইতেছে না আর মুরগি মুরগি নিয়ে আর ঝামেলা করার কোনো দরকার নাই সমস্যা নাই তো শাশুড়ি কো হ্যাঁ আর কই থাকবো হ্যাঁ ঘুমায় ঘুমায় সব কাম কি তুই একলাই করস হ্যাঁ তোর একটু কাম কইরা যায় না হাতে হাতে হ্যাঁ করে আর কি মানে ওরকম না মানে ধরো দুপুর বেলা রাতে গেছি তখন আর কি একটু টুকি টাকি কাইটা কুইটা দেয় আর ওরকম না আর সকাল বেলা হ্যাঁ নামাজ পড়ে নামাজ পড়া ঘুমায় এই যেমন ঘুমাইতাছে আমি করি রাস্তা মাস্তা হ্যাঁ ওইটা খায় আর আমারই করতে হয় হ্যাঁ করে না ওরকম কিছু না ও আল্লাহ হ্যাঁ দিয়ে কোনো বিবেক নাই সকাল বেলা হ্যাঁ সিটি হয়ে ঘুমায় আর পিছিয়ে একটা মাইয়ের যে দুনিয়ার কাম করে এলো হ্যাঁ তুই ইনসাফ সারা মানুষ তো সব কথা কয়ে লাভ আছে তোমরা এমন জায়গা দেখা বিয়া দিছো তো কি করব কোন উপায় আছে কাজ না কইরা উপায় আছে উপায় থাকবো না কেন তুই একটা কামের মানুষ রাখ খাও তাহলে তোর জানে একটু আরাম হইব আম্মা কি যে কও তুমি তুমি গো জামাই কয় টাকা বেতন পায় যে কাজের মূল্য রাখমু ওরকম বড় লোক হয়ে গেছি নি আমরা কাজের মূল্য কেমনে রাখমু কি যে কস তুই যেই কয় টাকা বেতন পাক না কেন এন টিকা চাপায় চুপায় খরচ কইরা তারপরে রাহন যাইব না লাগি তোর জান ঠিক থাকবো না কি হ্যাঁ তুমি আম্মা হুম একটা কথা কইতাম কি কথা কো মানে কইতেছিলাম কি আম্মা আমগো এই বাইরে তো মোটামুটি অনেক বড় সামনে উঠানটা অনেক বড় তারপরে আশেপাশে দুনিয়ার কাজ কাম থাকে একা একা আমার আসলে এত কাম করার না একটু কষ্ট হয়ে যায় আম্মা তার মধ্যে আপনি একটু অসুস্থ বাসা কাম তো করতেই হয় ভাবতেছিলাম কি একটা কাজের মহিলা যদি বাসা রাখা হয় তো খুব ভালো তো তাই না মা কি যে পাগলের মতন কথা কও আহমা গো এই চারজন মানুষের লেগে কাজের লোক কাজের লোক তো রাখে জমিদাররা যা অনেক টাকা আছে ফুটানি করে কাজের লোক রাখে নিজেরা কাম করে না হ আমরা কি করতে কাজের লোক রাখতে যাব আমরা তো নিজেরাই হাতে হাতে কাম করে ফেলাইতে পারি না তারপর আম্মা মানে একা করি তো সকালবেলা উঠে নাস্তা বানানো তখন তো আপনি ঘুমাই থাকেন এমনি তো আপনার শরীরটা ভালো না 
এজন্য ভাবলাম যদি একটা পোয়া খুব বেশি টাকাও লাগে না আপনার পোলা যে টাকা দেয় ওখান থেকে যদি একটু সিপাই সাপাই টাকা রাখা হয় তাহলে বোয়াটা রাখা যাবে আম্মা বিয়াই যাব দেন আপনার মাইয়া কি কইতাছে আর ওর কথা শুনছেন আমরা যখন ওর মতন আছিলাম তখন তো সারা সংসারের কাজ আমরা একাই কইরা ফালাইছি আরে তোমার তো কপাল ভালো তোমার কালে শ্বশুর আর শাশুড়ি আমাকে তো দাদি শাশুড়িও আছিল কও তার জন্য তো একটা লোক ই লাগতো সে নিজে করতো একা তো সব করছে সব কাজ আমি একাই করছি আর এই চারজন মানুষের লেগে কাজের লোক কি যে কয় না কয় আল্লাহ রে আল্লাহ তোর শাশুড়ি এমন খেস্টে খেস্টে এত করে কুইলি তারপর মনটা গুলল কেমনে করে মোহর উপর না করে দিল হ্যাঁ এমনই আম্মা না এমন হইলে চলবো না এমন হইলে কোনোদিনও চলবো না তোর হ্যাঁ শান্তিতে সংসার করতে দিব না শুন এরপর থেকে জহন যেই কাপ করবি কোনো পারমিশন চাবি না কি পারমিশন নিবি হ্যাঁ তোর জহন সেটা করতে মন চাইবো সেটা করে লাবি আর হ্যাঁ কাছে যদি পারমিশন চাস হ্যাঁ জীবনও তোরে পারমিশন দিব না এই সংসারটা যেমনি হোক তুই নিজের হাতের মুঠায় নিয়ে নিবি আচ্ছা ভালো কথা এই সংসারে সাবি কার কাছে সাবি তো হ্যার কাছে কে হ্যার কাছে কে তুই নেবারই বউ তোর জামাইটাকে এই সংসার চলে তো হ্যার কাছে সাবি থাকবো সাবি তো থাকবো তোর কাছে যেমনি হোক হ্যার কাছ থেকে সাবিটা নেওয়ার ব্যবস্থা কর আর শোন সংসারটা নিজের হাতের মুঠায় রাখবি তাহলে শান্তি পাবি আর তা না হইলে জীবনে কোনো শান্তি পাবি না এই তো দেবরে কইছো সকালে ভ্যান গাড়ি টাইতে কইছে সকাল সকাল ভ্যান গাড়ি আইতে আর সকালে যদি ভ্যান গাড়িটা না আহে তাহলে কালকের দিন আমার এখানে থেকে যেতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা ঝামেলা হয়ে যাবো বাড়িতে কাম ফেলায় ধুয়েছি এই কামে যে কালকে দেখা করতে হইব আমি সকাল বেলা আয়া পড়বো দোকানে যাইতে ওখান থেকে ছবি তুলা পাড়াই দিলে হ্যাঁ নাকি প্রিন্ট না কি কইরা নিব কামে লাগাইবো আর কি এখন ভোটার আইডি কার্ডটা লাগবো আম্মা ভোটার আইডি কার্ডটা দেন ওটা তো আলমারিতে আছে কাপড় গুলা সব আবার পরে না যান তোমার হাত খরচের টাকা দিছে সেটা আমি কইলাম যে আমার কাছে থাকুক তুমি কইলে যে না আপনার কাছ থেকে বারে বারে চাইতে আমার ভাল লাগবো না এখন আবার সাবির লেখা কইতেছ যে বারে বারে চাইতে তোমার ভাল লাগবো না তাহলে তোমার মনে ভিতরে আছে কি কত তুমি কি চাও সত্যি করে কত আমি কি এমন চাইলা আমি তো কোনো মহামূল্য ধন চাই না একটা সাবি তো চাইছি সাবিরা আমার কাছে থাকুক বাসার ভিতরে তো আমিও তো একজন আপনি এমন ভাবে কতক্ষণ মনে আমি পরে আমি কি তোমারে কইছি যে তুমি এই বাড়ির পরের কেউ তুমি আমার পোলার বউ বউ হিসাবে থাকবা তোমার যা কিছু লাগবে তুমি আমার কাছ থেকে নিবা এত বছর তো চাবি আমার কাছে আসিল এখন তুমি রাখতে যাইতেছ কেন এত বছর তো আসলই এখন আমার কাছে থাকলে সমস্যাটা কি আর আপনার তো লাগে না আমি আপনাকে কইলাম না আপনার কাছে বারবার যাইতে আমার ভালো লাগে না আর এরকম করতেছেন কেন আপনি মা কোনটা খেতে খেতে করেন কেন এরকম এই দেখো বউ তুমি কিন্তু আমার মুখে মুখে তর্ক করতাছো খুব বেশি বেয়াদবি করতাছো তুমি একটু কথা তো বেয়াদবি হয়ে গেল এটা আপনি বেয়াদবি কর দূর আপনার সাথে কথা কইলে না তুমি সকাল সকাল শুরু করেন আপনি বুড়া হইলে যাও ওই মাইনছে আমি 
পায় বৌমা তোর বইয়ের অত্যাচারে তো আমি পাগল হয়ে গেলাম গা আরে যখন তখন আমার সাথে বিয়ে দিবি কইরা কথা কয় মুখের উপরে কথা কয় একটা কথা আমি কইরা সাথে পারি না কথা লগে লগে সে উত্তর দেয় আজকে চাবি নিয়ে গেছে চাবিটা আমি ফেরত চাইছি তার লাগে আমার সাথে দুনিয়া ঝগড়া করছে আম্মা ও তো বয়স কম ম্যাচুরিটিও অভাব আমি আমি বুঝাই বলতেছি আম্মা আম্মা তুমি কষ্ট পেও না আমি আমি বুঝাই বলি দেখ বাপ আমার কিন্তু এই সমস্যা আর ভাল লাগতেছে না হয় তুই একটা ব্যবস্থা করবি নালে আমি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যাবো গা এরকম শাড়ি আমি কখনো পরি এই নাও মা তাতে কি এখন থেকে পরবো মুহূর্ত গুলো হো এমনই মিষ্টি রাধুনী ক্ষীর ও ফিরনে মিক্স डाकि আর আব্বা বাজারে যাইবো বাজারে যে নাস্তা কিনবো এখন বাজার সদের যে দাম দশ টাকার জিনিস বিশ টাকা দিয়ে কিনতেইব আর আপনার পোলাতে এত টাকা কামায় না যে নাস্তা কিনা খাবো এর লেগে আমি আপনার আম্মা রাত্রেবেলা কইছিলাম যে একটা কাজের মহিলা রাখি এক দেড় হাজার টাকারই তো ব্যাপার বড় কিছু তো না আপনার পোলার থেকে নিতেন অথবা আপনার কাছে তো থাকে আপনি ওখান থেকে দিতেন এখন বুঝেন নাস্তা বানাইতে পারি নাকি একটা বিপদের মধ্যে পড়ছি আমি না খেয়ে থাকমু আপনি না খেয়ে থাকবেন मोबाइल এবার বুঝেন নাস্তা না মালেলে কেমন লাগে বুঝেন মজাটা আপনার <laughs> তুমি ওই পড়াশোনার পাশাপাশি একটা কাজ করো না জি ভাই করি তো কি কাজ রাইট শেয়ার করি ভাই আমার তো একটা হুন্ডা আছে আপনি জানেন ভাই মাঝে মধ্যে একটু রাইট শেয়ার টেন করি আর কি আচ্ছা এটা ওই এটা তো যে কেউ চাইলেই করতে পারে নাকি হ্যাঁ ভাই যে কেউ করতে পারে ধরো যদি আমি করতে চাই আপনি ভাই আপনি রেট শেয়ার করবেন আপনি তো ভাই সারাদিন অফিস করেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই জ্যাম ট্যাম এগুলো ঢিলে ঢুলে আইসা দেখে আপনি শুয়ে থাকেন ভাই এরপরে আবার রাইট শেয়ার ভাই এটা যে কত ঝামেলা ভাই এই গুলিস্তান থেকে বনানি বনানি থেকে ধানমুন্ডি ধানমুন্ডি থেকে উত্তরা 
भाई ये सम्भव ना भाई पार्बे ना भाई तरह भाई रेट शेयर करते तो एक हुंडार प्रयोजन है एक हुंडा कीनते भाई एक थे दे लाख टाक लागे भाई अपनी भैया तो टाक कथा पड़बें तर चेत कि भाई जेटा करते हैं बस भलो करते हैं चाकटाई चाल एरपर देखें अपनारा आम साला दुईटाई चले जाए भाई घुमान भाई सकाल हईले अफिस चले जा भाई ठीक है भाई घुमाई लम भाई तुम्हारा शरीर भलो जी भाई भलो आलहमदुल्ला जैकदुल्ला तो खाटे খাটটা তো জেমনা নরমাল করতেছে যে কোন সময় ব্যাঙ্গে যাব ব্যাঙ্গে গেলে তো আর মাঝে ব্যাঙ্গে যাব আজীবন কোঙ্গো হয়ে গরবে তো বই থাকমো তোমার তো কোনো কাম নাই তুমি একটুখানি ছুতা পাইলে তো সেটাকে নতুন করে আবার বানাইতে চাও তোমার তো কামই এটা টাকা কেমনে খরচ করে দেয় সেই চিন্তা করো খালি আপনি এমন ভাবে কইতাছেন মনে টাকাটা আপনি নিজে দিতেছেন টাকাটা তো আমার জামাই দিতেছে তাই না আমার জামাই টাকা দেই তো চাইছি আপনি তো কোন জায়গায় কাজ লাগায় নাই যাই টাকাটা আমি ছিড়া ছিড়া নিমু আরে বাপ রে জামাই টাকা জামাই তো আইছে কই থেকে আকাশ থেকে আইছিল झगड़ा खाठी
こちらどうぞ。খান লাগবো না মরে গেল মরে যাও ভাইজান আমার তো সামনে ফাইনাল পরীক্ষা তাই কলেজে কোচিং করতে হইব এই মাস থেকে এক হাজার করে টাকা লাগবে আমার একটা কাজের বোয়া লাগবো সারা বাড়িতে এত কাজ আমি একা একা করতে পারবো না যেমন একটা কাজের বোয়া ম্যানেজ করে দাও অথবা আমার টাকা নিয়ে যাও তোমার লগে থাকো এখানে থাকবো না রাধুনি রোস্ট মশলা দেয় এমনই স্বাদ রোস্ট ছাড়া আর কিছু মাথায় থাকবে না আমি তাহলে আপনি বুঝেন না কিছু শুনেন হাসান সাহেব বিয়ে করেছেন এটা কান্ত আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর তাছাড়া আপনি যদি সংসার এফোর্ড করতে না পারেন তাহলে বিয়ে করার কি দরকার ছিল আপনার সরি এই মুহূর্তে পলিসি ভেঙে আমি আপনার স্যালারি বাড়াতে পারবো না কই গেছিলে তুমি ওই যে রত্না ভাবির বাসে গেছিল রত্না ভাবির বাড়িতে মানে অল্লকে তোমার কি অনুমতি নিয়ে মানে আমি বিয়া করে শ্বশুর বাড়িতে আইছি না জেলখানে আইছি যে অনুমতি নিই তুই বাবা আমাকে নিজের ইচ্ছা যাইতে পারি না এই চুপ বিয়া আদবের মত মুখে মুখে কথা বলবে না বিয়া আদব হয়ে গেছে না তুমি জানো না ওগুলোকে আমাকে বাধা বাদি ওগুলোকে আমাকে সম্পর্ক ভালো না আপনার যে ব্যবহার এই ব্যবহারে শুধু তাগো লাগে না পৃথিবীর বুকে সমস্ত মানুষের লাগে আপনার বাধা বাদি একটা থাপ্পড় মারে না একদম দাঁত কাপাটি লাগাই দিমু কিন্তু বিয়া আদব মাইয়া জানি কোন অহংকার কত বড় বড় কথা তোমার বাপ মা কি এসব শিখাইছে আপ 
ಓದ್ ನಿಯಾಯಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿತಿ ठीक झगड़ा दीछे बुझीना <laughs> जखे मोबाइल लागे दुकान फोन तो एरक लागे ना अपना दूरे तो जानना जो दरकार हो तो जेमने कथा कह नाम बोलते कथा कहब अब्बा बुझे नहीं तो हाँ मन एक असुविधार मध्य आष्ट एक मोबाइल क्या ठीक हल तुम्हें उन्नी मोबाइल की तुम्हार बापर का चाहसे तुम्हार आत्मस्वजन का चाहसे ना तुम्हार बैर का चाहसे कार का चाहसे कौ हेर पोलार चाहसे हेर पोलार तो चाहब पोलाटा तो हेर हेर पोलार चाहबे ना तो मानसर का चाहबे ना कि तुम्हें ना कर क्या तो ना कब আমি হের বউ আমি হের 100 বার নাকু আপনি জানেন আপনার পোলা দিন দিন এমন খবর রাখেন আপনার পোলা কত কষ্ট করে কাম করে আনে টাকা দিয়ে কেমনে আনে আপনার কত শেষই হয় না এটা লাগবো ওইটা লাগবো বাপের আজকে এটা লাগবো আপনার কালকে ওইটা লাগবো আপনার কো একটা পরে একটা লাগতেই থাকে লাগতেই থাকে কত কষ্ট করে পোলা কাম করে আপনি জানেন 24 ঘন্টা তো আমার কাছে হিসাবটা দেয় আমি তো জানি এই কি কষ্টটা করতেছে আপনি এই সব শুনছেন কোন দিন আরে সব পড়া বেয়াদব জানি কোন আনকার বেশি কথা শিখা গেছো তুমি 
মুখমুখে তর্ক করা শিখছো না খালি আমাকে লাগে তোমাকে কিছু লাগে না তোমার কিছু লাগে না তোমার বাপ মায়ের লাগে না আমরা খবর পাই না মানে বলছো কি খবর পাইছো আপনি দেখছেন আপনি দিছে কোন দিন কোন দিন দিছে আর বাপ আপনি করে দিছে উল্টা কি বল আমার বাপ চায় না বসে দিন সব একদম সব সব কোন মানে আর কত কত বিয়া করব কেন মানে আমি কি বিয়া দাবি করছি উচিত কত করে তো এই সব তুমি করে দাও বাবা যাও ঘর যাও মোবাইল লাগবে তো লোক আমার লাগবে নাকি না আমার মোবাইল দরকার আমার কোন দিন কিছু লাগবে না তোর মোবাইল তুই খা কিরে মাছ কই দুজন মিললে আমার বাকিটা খেয়ালে এসেছিস না কেন মাছ রান্না হয় নাই কেন সপ্তাহে দুই দিন করে বাজার একদিন মাছ একদিন মাংস আমার বাগেরও তো আমি ঠিকই আনি আজকে তো তোর বাগের আনা তুই আনলি না কেন মাছ আনলি না কেন আজকে কি আমার বাজার করার কথা আমি তো দুই দিন আগে বাজার করছি আজকে তো হাসান ভাই বাজার করার কথা রে নইম অফিস থেকে দেরি করে আসছি তো মাছ কিনে গেলাম মাছ দেখি নরম বললাম এই পচা মাছ না খেয়ে আজকে একটু সবজি সবজি দিয়ে খাই ভাই আপনি জানেন না এসব শাক সবজি তো আমার অ্যালার্জি আর মাছ ছাড়া আমার চলেই না আর আপনি আমার বুঝুন বাজুন বুঝান না একটা বাজারে কম করে হলো পঁচিশটা দোকান থাকে ভাই পঁচিশটা দোকানে মাছে কি পচা ভাই ঠিক আছে মাছের সবটা বাদ দিলাম ভাই মুরগি মুরগি কি কলের হয়ে গেছিল হুম আনতে পারলেন না শোনেন আসান ভাই একটা কথা বলি ভাই মেসেজ যে সকল নিয়ম কারণ আছে ভাই এগুলো বাইরে থাকতে পারলে থাকবে না যদি থাকতে না পারেন তাহলে অন্য জায়গায় যাইবেন খাইতেই বললাম না যাই হোটেলে যাই খাইয়ে রিয়ান ওই আমার খাটটা তো মোটামুটি ভালোই বড় তো ভাবতেছিলাম কি যে এত বড় খাট তো আমার লাগে না আর একজন লোক যদি উঠাই এই খাটেই মানে এই জায়গায় ঘুমাইলো আপনার কি মাথা নষ্ট হয়েছে ভাই হ্যাঁ এটা কোনো কথা কইলেন আপনি একটু একটা রুমে আমরা তিনটা মানুষ থাকি এনে অনুমতি ছিল দুইজনের বাড়িয়ালারে খুব রিকোয়েস্ট মিকোয়েস্ট কইরা তিনজনের অনুমতি লইছি আর এখন আপনি একজন লোক উঠাইবেন আর এই কথা যদি বাড়িয়ালার কানে যায় আপনি জানেন বাড়িয়াল লাইট থেকে সবার বাড়ি করে দিব হ্যাঁ আপনার কারণে ভাই আমরা মেস থেকে বাইরে হয়ে যাবো ভাই সম্ভব না ভাই আপনার যদি এতই মনে চায় লোক লোয়া থার তাইলে ভাই আপনার কাজ করেন অন্য কোথাও মেস দেখেন ওই মেসে যান যাই আপনার এই খেয়াটে দুইজন না আমি পাঁচজন লোয়া থাকেন ভাই কিনবো না আবার আইসে লোক বাড়াইব দশ টাকা পাঁচ টাকা দাও ভাই তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে পাঁচ টাকা বাড়াইছে এই তেলের দাম কত বাড়ছে তেলের দাম লিটারে দশ টাকা বাড়ছে তোমার যদি তেলের দাম লিটারে দশ টাকা বাড়ে আমার কাছ থেকে যদি তুমি পাঁচ টাকা নাও পাশে কত মানুষ আছে এখানে জোন বই যদি তুমি পাঁচ টাকা নাও তাহলে এই দিন শেষে গিয়ে কি দাঁড়ায় পাঁচ দিন শুরু করছো ডাকাতি পাঁচ টাকা দাও 
এই ভাই আপনার সাথে আমার অত ঝামেলা দরকার নাই তো আপনি রদ দুরাইছেন ফাওয়াইছেন আপনার টাকা দেন না ওস্তাদ গাড়ি শুরু করেন এই গাড়ি শুরু করবে মানে কি এই শুরু করবে মানে কি বাসা কথা আরে আপনি অসাধে এভাবে ধমকা দিছেন কেন দেখো বাসা কথা আরে ভাই আপনি কি শুরু করছেন পুরো বাস মাথা উড়ায় লাইছেন রে ভাই 5 টাকাই তো 5 টাকা ভাড়া বাড়াইছেন দিবেন বাস শেষ এই 5 টাকা লাগে এত সিলা সিলের কি আছে 5 টাকাই তো না আপনি করেন কি ব্যবসা করি কেন ব্যবসা করেন মাসিক ইনকাম কত আপনার মিনিমাম 60 থেকে 80 হাজার টাকা এই 5 টাকা করলে কোনো দিন নাই তাহলে বছরে গিয়ে দাঁড়া হচ্ছে 1825 টাকা 1825 টাকা দিয়া আপনার কাছে পাঁচ প্যাকেট সিগারেট হইতে পারে বাট আমার কাছে 1825 টাকা দিয়া আমার মায়ের সুখ আমার বউয়ের সুখ আমার ছোট ভাই পড়াশোনা আমার কাছে সবকিছু কাটা আমি নিন্ন বন্ধুত্ব আপনি বন্ধুত্ব আপনি বুঝবেন না পাঁচ টাকা দেন ধরেন দেন আমার টাকা দেন ছেছরা আস্তে গাড়ি ব্রেক করে দেন নামেন সেবারে দেন সেবারে দেন আপনারা দেন 